Cześć kochani! Dzisiaj witamy Was z lasu. Pokażemy Wam, jak wygląda grzybobranie w Australii. Jesteśmy w takim punkcie, który nazywa się Rocky Paddock i tam e, mamy zarezerwowane swoje miejsce na ognisko, ale oprócz tego, tak jak już mu właśnie mówiłam, pójdziemy na grzyby. Także zobaczycie, jak tutaj w Australii zbiera się rydze, bo głównie, głównie rydze tutaj będą. Może trafią się maślaki, no i raczej nie trafią nam się pod grzybki, bo pod grzybki e, wszystkie te borowikowate, no są w Australii oczywiście, ale to są takie e, miejsca ukryte i rzadko kiedy ktoś he, się chce dzielić z tymi, tymi miejscami. My mamy takie jedno swoje miejsce, jak będziemy tam jechać, to oczywiście się z Wami podzielimy, pokażemy Wam jak wygląda zbieranie podgrzybków, ale teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu, po drugiej stronie, no i tutaj jest bardziej las rydze. Także zapraszam Was serdecznie i zaczynamy grzybobranie. Wybrałyśmy się z dziewczynami na poszukiwanie drewna na ognisko i zobaczcie co znalazłyśmy. Taką fajną chatę w lesie. No, dziewczyny teraz starają się załapać, załatać dziury, prawda? Żeby nam nie padało do środka. <śmiech> Pobawimy się tutaj troszeczkę i pójdziemy pozbierać drewna żeby już nasz ogniowy mógł rozpalać i ognisko będzie się palić i czekać na nas, a wtedy pójdziemy na grzyby i zabierzemy Was do Królestwa Rydzy. Idziemy, wracamy, nosimy takie wielkie drewna. Idziemy, idziemy. Tam jeszcze została jedna, ale dzielnie kontynuuje. Także będzie ognisko, będą kiełbaski. Zobaczcie, właśnie weszliśmy do lasu i napotkaliśmy pierwsze rydze. Tak wyglądają tutaj australijskie rydze. O, poczekaj Haniusiu. 
Zobaczcie. I jest ich tutaj bardzo dużo. Trzeba... Tak. Po malutku, Hania? Tak. I wkładamy. Także takie, takie mamy rydze. Zaczynają się już rydze. Będziemy, jak spotkamy następną rodzinkę rydzów, to Wam pokażę. O, zobaczcie, tutaj następne się skryły. O. Zobaczcie, zobaczcie, co za, z, spotkaliśmy. Jesteśmy sobie na grzybach, a tutaj jest kolczatka. Zaraz do niej podejdę. Mam nadzieję, że mnie nie strzeli niczym. Nie podchodźcie za bardzo. I tak sobie siedzi kolczatka. Skoda. Szkoda, że schowała ten ryjek, to bym Wam pokazała, jak ona wygląda z boku. Ale chyba śpi. Taki, taki troszeczkę yy, większy polski jeż. O, pokazała nam nosek, zobaczcie. I schowała nosek. O, nadymała się. Dobra, niech sobie kopie dziurę. Powiem Wam, że pi pierwszy raz zobaczyliśmy e, tą kolczatkę na żywo. Świetnie wygląda. Nie podchodź Haniusia, bo ona e, może wiesz, się zdenerwować. Dobra. Idziemy dalej, bo mieliśmy te grzyby szukać, ale zamiast grzybów mamy dzikie australijskie zwierzątka. Zobaczcie tutaj, jaki pień wielki po ściętym drzewie. Coś chyba w rodzaju sosnowatych, dokładnie nie wiem, ale jest dosyć, dosyć duże. Są tam i tam. Także widzicie, jak się w Australii idzie na grzyby, to można spotkać kolczatki i można spotkać kangury. Nie wiem, czy je będziecie dobrze widzieć, ale tam są dwa, a tam z powrotem zaraz pójdę. To też jeszcze była jedna parka. Także idziemy dalej. Co przyjdzie po grzyba? O! A teraz mamy znalezisko to... maślaków. Masz noża? Mam noża. O, zobaczcie. Maślaki. Takie jak i w Polsce. Zobaczmy. O! Czy to maślak? Maślak. Także tak Maślaczki. wyglądają maślaczki. Proszę bardzo, tutaj dla babci do wiedereczka. Co tu mamy? Maślaki. Co tutaj mamy? Kilka rydzy. Dopiero zaczęliśmy szukanie, więc zaraz będziemy mieli zapełnione wiedereczka. No i tak widzicie, idziemy, chodzimy, chodzimy. Chciałam Wam pokazać, jak to jest dużo grzybów w Australii. Ale tak naprawdę chyba jest za sucho i akurat tutaj, gdzie jesteśmy, no tych grzybów nie ma, ale my się nie poddajemy i idziemy dalej. No nareszcie idziemy, idziemy, no i doszliśmy w końcu do e, Zagłębia Rydzowego. Także jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo rydzy. Jakie tylko chcecie rozmiary, malutkie. My właśnie będziemy zbierać te takie mniejsze. E, bo takie lubimy do słoiczku sobie wkładać. Zobaczcie, tutaj, tutaj, tutaj. Tam już też zobaczyli grzyby, więc gwar się zrobił. <śmiech> Także widzicie, no pełno jest tych grzybów tutaj u nas. Jednak nie trzeba tracić nadziei. Tamten las był bardziej suchy i jakoś nie było tych grzybków, za to były kangury i kolczatki. A tutaj mamy już sporą ilość grzybków, także zaraz e, będziemy je zbierać. O, i tutaj z tyłu, i tam, i tam. Także bardzo trzeba uważać, bo one rosną pod trawą i bardzo łatwo można je zdeptać. Ok, ja już kończę nagrywanie i będę sobie zbierać grzybki. Sugar. I'm pleased as punch. 
Weather spike or sparkly You make me tipsy and bubbly If you're a dessert, I want the last cards first Oh, how I love all your candy kisses And I'm a thief addicted Oh, 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 I can't have just one No Kochani, powiem wam coś no niesamowitego. Zazwyczaj, jak nakręcam jakieś dla was filmy, no zawsze coś się dzieje. Albo mi mikrofon nie, dzia nie działa, albo zapomnę czegoś, albo coś tam jeszcze. No i oczywiście dzisiaj... O, zobaczcie, tam jest kankur. Ale pewnie nie będziecie go widzieć, bo on jest tam... Tam daleko sobie stoi. Spróbuję podejść do niego blisko, to wam go pokażę. Ale wracając do tego, co chciałam wam powiedzieć. No zawsze coś się dzieje. No i oczywiście dzisiaj też. Kręciłam, kręciłam te nasze zbieranie grzybów i nie zauważyłam, że zgubiłam taką, ja to nazywam przetyczkę, ale taki mały kabelek, który, e, który się wsadza do tej kamery i wtedy e, nagrywany jest dźwięk tutaj z mojego e, mikrofonu. No i nie zauważyłam tego. No i cały czas nagrywałam, mówiłam, oczywiście tam się produkowałam do Was, jak to, jak to ja. Ale oczywiście wszystko się nagrało, tylko nie mój głos. No i jak już zjedliśmy takie obaski e, i mówię, dobra, to idę zrobić dla Was jeszcze jedną rundkę, nagram Wam jeszcze coś tam z lasu. Ale mówię, a sprawdzę, jak to było, co Wam nagrałam ostatnim, jaki był ostatni filmik, jaki nagram. Ja to włączam, patrzę, nie ma głosu. Mówię, o nie, znowu coś. Patrzę na ten kabel, mówię, no nie, zgubiła się ta końcówka. No dobra, zobaczyłam ostatni filmik, jaki był z głosem, patrzę, to było w tym miejscu, gdzie y, znaleźliśmy te grzyby. Więc mówię, dobra, idę tam i po prostu zobaczę, czy będzie, czy uda mi się y, znaleźć te, tą przetyczkę. Ja tak idę powoli, bo tego kangura chcę Wam pokazać. A on tam jest, taki mały. Nie, nie uciekaj. O, uciek sobie. Tak, także, no, szczęście mam, znalazłam i wracam. Także teraz mogę Wam nagrać jeszcze raz to samo, co, co Wam mówiłam. E, wcześniej tego się nagrało, bez oczywiście mojego głosu. Dobra, to teraz już na spokojnie. Mam nadzieję, że tutaj się wszystko nagrywa. Mówię Wam jeszcze raz o tym miejscu, gdzie jesteśmy. Także jesteśmy na Rocky Padok, to jest takie miejsce w, tutaj w lesie, gdzie są też takie wydzielone miejsca, możesz sobie zrobić ognisko, są toalety, także nie trzeba ganiać gdzieś tam po lasach, żeby się załatwić. Skorzystam z okazji i pokażę Wam, jak wygląda jedno z takich miejsc, oprócz oczywiście tego naszego, więc jest tutaj takie miejsce na ognisko, tak wygląda, no i możesz się tutaj rozstawić ze swoim namiotem. Tutaj można zaparkować i wszystko jest pod ręką. A tam w oddali widać toalety, do których właśnie zmierzamy. No i przy okazji możesz nazbierać bardzo dużo grzybów. Takimi głównymi atrakcjami grzybowymi, które są tutaj u nas to akurat w tym lesie, to są rydze. Rydzy jest tutaj po prostu multą, jest ich tak dużo, że no nie wyzbierasz wszystkich i dla każdego naprawdę wystarczy. I one są wszystkie w bardzo dobrym stanie. E, także tak, rydze. E, drugimi takimi grzybami bardzo e, częstymi to są maślaki. Maślaków tutaj jest bardzo dużo też. Jakieś, e, jak się nazywają te grzybki? E, zajączki, o to są takie właśnie mniejsze, no i można też znaleźć podgrzybki i prawdziwki, tylko że to trzeba znaleźć odpowiednie, odpowiednie miejsce, 
No i tutaj w Australii, nie wiem jak jest w innych Stanach, ale w South Australia takie miejsca z prawdziwkami to są miejsca secret. Czyli nikt Ci nie powie, <śmiech> nikt nikomu nie zdradza, jeżeli już ma takie miejsce, w którym co roku rosną te prawdziwki, to nikt nikomu o, nie, nie zdradza tej tajemnicy. <śmiech> no tak, tak tutaj jest, ale nie przejmujcie się, my też mamy takie miejsce i jak będziemy się tam wybierać, to oczywiście wezmę kamerę i pokażę Wam jak wygląda zbieranie prawdziwków w Australii. Bo w Australii jest tak, że Australijczycy oni raczej nie zbierają grzybów. Dla nich e, grzyby to są raczej pieczarki w sklepie. E, pewnie dlatego, wynika to pewnie dlatego, że nie mają wiedzy. Tak jak my Polacy z dziadka, pradziadka wiemy jak zbierać grzyby i, i nie boimy się ich zbierać. No tak oni tutaj nie mają tej wiedzy i dlatego tych grzybów jest tutaj tak dużo po prostu, no nie wszyscy je zbierają. Oprócz nas Polaków em, grzyby zbierają też Chińczycy. Tak, mamy znajomych właśnie z Chin, Azjatów, głównie Azjatów e, i oni zbierają te grzyby, wiedzą, które zbierać, które nie. Oni też zbierają takie grzyby, których my nie zbieramy. E, no ale to widzicie, co kraj to obyczaj, co kultura to kultura. Także ta, tak to tutaj wygląda. Co do samego lasu, no to tak jak widzicie, raczej takie bardzo wysokie, sosnowate. Nie wiem jak one się dokładnie nazywają. Szyszki mają, mają igły, także <grych> dla mnie to są sosnowate. Te grzyby e, prawdziwki to są w liściastych zupełnie w innym rejonie niż tu jesteśmy, po drugiej stronie. Tam jest bardzo fajnie. Te, te drzewa są zazwyczaj koło takich miasteczek w stylu mm, niemieckim. Tam jest bardzo dużo dębów i zazwyczaj tam, gdzie dąb, takie grzyby prawdziwki. Czasami jest tak, że jest duża posesja, na której rosną na przykład trzy dęby i ty z zapłotu widzisz, że są tam ogromne grzyby, no ale nie możesz tam wejść, bo to nie jest twoja posesja, więc albo zastukasz do drzwi i zapytasz się, czy po prostu te grzyby możesz sobie zerwać, albo niestety popatrzysz i pójdziesz dalej. E, co jeszcze mam, wam mogę powiedzieć, że jednego roku byliśmy na takim naszym miejscu z grzybkami, pod grzybkami, i pod jednym, jednym wielkim dębem znaleźliśmy 2,5 kg grzybów. Może znajdę to zdjęcie gdzieś i Wam tu, albo tu, albo tu gdzieś wkleję. No i naprawdę było to 5 minut roboty i, i 2,5 pod, pod grzybka było nazbierane. Dobra, ja już będę wracała do naszego obozowiska. Mam nadzieję, że Wam się tutaj wszystko podobało, co Wam pokazałam. E, super było zobaczyć kolczatkę na wolności. Przyznam szczerze, że był to pierwszy raz, jak zobaczyliśmy taką kolczatkę. I to było super, naprawdę. No zobaczyliśmy też dużo kangurków. Tam kilka Wam nagrałam. Mam nadzieję, że będzie coś widać, jak przyjdę do domu, to zobaczę, jak wyszły te filmiki. No i co, kochani? Do następnego, a Wy rozsiwajcie wieści o naszym kanale i naprawdę komentujcie. Nie wiem, dlaczego się boicie komentować. Nie na Facebooku też, ale komentujcie pod filmikiem. Komentujcie, mówcie, dawajcie opinie, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało, czy jeszcze byście chcieli, żebym coś nagrała dla Was, o czymś opowiedziała coś pokazała, czego jeszcze nie pokazywałam. Także jak najbardziej wszystkie pomysły będę rozpatrywać i będę dla Was nakręcać filmiki. A teraz już wracam. Wypijemy karbatę, herbatkę i będziemy pewnie wracać już do domu. To na razie. Cześć. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa. Jeszcze tylko Wam pokażę. To, co jest super w tym miejscu, to są właśnie te, te kamienie. To jest taki naturalny plac zabaw dla dzieciaków. Jest ich tutaj pełno. Zobaczcie, tutaj idzie Zosia. Znalazła jakiś kristal. Zobaczcie, jak się mieni. No wspaniałe. No, także tu jest takie miejsce, gdzie naprawdę dzieciaki mogą buszować, skradać się między tymi kamieniami. 
i już idę, idę. Także super, gorąco polecam. Można tutaj też, wow, jakie znalezisko skarbów. Można się tutaj wspinać i podziwać przepiękne widoki.